नमस्ते श्री सत्य न्यूज के स्वागत जया बुलेट मुझे हेड करोना कटड़ पै राष्ट्र विद्युत शाख मंत्री बालिने तो भेट विद्या शाख मंत्री आदिमूल सुरेश मारकापुर आंक्षल अमल पै चर्च के उधति तग्गा की यंत्रांग तो नित्यम समीक्षा सूची बालिने कॉर्पोरेशन पधि अमल ट्राफि आंक्षल पै पोल अधिकार तो चर्चा राष्ट्र विद्युत शाख मंत्री बालिने श्रीनिवास रेडि करोना के अरक अधिकार सूचना बालिने कल अन्नी रंग प्रतिबिंबिस्ट करोना प्रमादक पैन सैकंड वेव कटड़ी चर्य अमल तग्गनी वैरस उधति रोजू वे की तग्गनी पाजिट के आस्पत्र करोना मरणा पलकल परश्रम पै प्रभाव चूपी करोना उपाधि करव इबंध पड़ता कार्मिक अंतर्जातीय पलक ऊसे मार्केटर् तीव्र संोभा मारकापुर पलकल गन श्री सत्य स्पेषल फोकस जिलको करोना के पथिति कटड़ी चर्य राष्ट्र विद्युत शाखा मंत्री बालिने श्रीनवास रेडि तो राष्ट्र विद्या शाख मंत्री आदिमूल सुरेश भेटी अारकापुर डिवन के अधिक पाजिट वारी अ वैद्य सालिने वस्ताव सीएम जगन्मोहन रेडी को केसक चर्यन क्रिंदी स्थाई वरकू अमल विधा यंत्रा क्षेत्रस्थाई पनीती मेरूपरचाल बालिने करोना बार पड़ना रोग तक सायमे विधा अधिकार चर्चा प्रईवेट आस्पत्र अधिक फीजु वसूल वारी पै कठिन चर्चा संबंधित निघा विभाग निरंतर तनखील चेयर सूचना राष्ट्र विद्युत शाख मंत्री बालिने श्रीनिवास रेडि निवास गृह में पलवर प्रजा प्रतिनिधु कल सतनूतपाड़ी एम एल टीजेआर सुधाकर्बाबु मार्केट कमीटी चैरम कोटारी रामचंद्र राव मेयर गंगार सुजात कल करोना कटड़ी की तस्क चर्यल प्रस्ताव वीरों पा वोंगल डीएसपी प्रसाद दर्शि सीए भीमा नायक वन टन सीए सीतारामय्य तालूका सीए शिवरामकृष्णाराव तरह कल त्वर में सीए बदली जरूत नेपथ्य मंत्री बालिने पलवर सीए कलव चर्चनींशम ओंगोल नगर में अमल ट्राफि आंक्षल पै राष्ट्र विद्युत शाख मंत्री बालिने श्रीनवास रेडि डीएसपी प्रसाद तो माला करोना के कॉर्पोरेशन पधि अन्नी अंतर्गत रोड कटड़ी चेसू डीएसपी मंत्रि दृष्टि की तस्क प्रधान रहदारे अत्यवसर पनल पै वे वारी अमति कारण रोड तिगत वारे वारोज चलान डीएसपी विवरी ओंगोल रिम्स बालिने को सैंटर नीचे वैद्य सेवल प्रारंभम शनिवार रोग के अमार सर्वजन आस्पत्रि बेड फुल काव तो बालिने को सैंटर द्वारा एन भाई बेड अदन अदाट की वचै आक्सीजन अवसर मैं वारी सेंटर सेवल
करोना कटो पौर भागस्वामुवाल राष्ट्र विद्युत शाखा मंत्री बालिने श्रीनवास रेडी प्रजा की विज्ञप्ति चार वस्तना प्रति गृहा सूची अत्यवसर तप इचि बैठक रावदी बालिने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी प्रजा आरोग्या दृष्टि उच्चनी कर्फ्यू अमल तपकड़ा निबंधन पाटी श्री सत्य तो माला मुख्य प्रजल को कर्फ्यू निबंधल अंदर गिट्टी पाटी को केसल पे दृष्टि मन अंदर जाग्रत पड़ा अवसर हो अंदर अवेरने रावाली दीनमीद अंदर अंदर सहकार उ करोना मन कटे प्रयत्न चेया की कुदर का बट्टी मुख्यमंत्री चेसे प्रयत्न अंदर मरी मुख्यमंत्री विधा कर्फ्यू समय अमल बैठक राक वी कर्फ्यूनी विजयवंत को अंदर कर्फ्यू निबंधन ने पाटी मरी मरी को करोना बाधि बेडना वैद्य सदा वी आपन हस्तम अच्छे उद्देश्य तो राष्ट्र विद्युत शाखा मंत्री बालिने श्रीनवास रेडी तन कार्यलय में हेल्प डेस्क इन गंटल पनचे हेल्प डेस्क सिबंदी ने वीर से नंबर मंत्री प्रकट बार पड़ने वारी एला सहाय का नंबर संप्रदी बालिने हेल्प डेस्क द्वारा सहाय पेला बी अंजुरे रेडी से नई त्रिपु जीरो डबल फोर थ्री जीरो सिक्स फाइव बी महेश जीरो सैवन फोर थ्री सैवन थ्री एट सैवन फोर के राघव नईन एट फोर एट जीरो नईन जीरो सिक्स थ्री नईन जी अय्य नईन सैवन जीरो थ्री सिक्स फाइव नईन फाइव जीरो नईन जी वंशी कृष्ण सैवन थ्री नईन सिक्स एट सिक्स डबल वन थ्री सैवन संप्रदान बालिने प्रकट अत्यवसर वैद्य कावास वेल नंबर एवरक ये प्राब्लम वा संबंधी मनुष्य ऐद जी प्राब्लम वस्ते वाले वाल अटैंड वाल सालवर अभी सीरियस प्राब्लम इंटीमेटर नीन दीद पर्यवेक्ष दिन तपक इबाक प्रयत्न चस्ता मरी पेटना पेर अंजरे फोन नंबर वाले फोन नंबर को नईन त्रिबल जीरो डबल फोर थ्री जीरो सिक्स फाइव अलागे बी महेश जीरो सैवन फोर थ्री सैवन थ्री एट सैवन फोर अलागे के राघव नईन एट फोर एट जीरो नईन जीरो सिक्स थ्री नईन जी अय्य नईन सैवन जीरो थ्री सिक्स फाइव नईन फाइव जीरो नईन जी वंशी कृष्ण सैवन थ्री नई सिक्स एट सिक्स डबल वन थ्री सैवन वील के एवर फोन प्राब्लमस को संबंध प्राब्लम्स एना वील के इंटीमेटे तपक अन्नी रख फाइसी मी अंदर फाइवे प्राब्लम लेकिन चेदा की गिट्ट प्रयत्न चस्ता मरी सीरिय कंडीशन इंटीमेट दिन फास्टेक मतमीद मन जिला को संबंध इबंध लेकिन चेदा की ना वो सहाय कृषि इकड़े ओंगोल में उहायक करोना सैकंड वेव के उधति को चेस्टी पाजिट के नमोदू ताजा पन्न वरवे करोना के नमोदाई नलब रे मंदिर क्रत आस्पत्र जिला व्याप्त नाबाई जिस्पत्रा जिला व्याप्त को रोज रोजुत अनाधिकारिक प्रवेट आस्पत्र परक्षकों चिकित्स पार प्रस्तम जीजी हेच पाजिट रोग डेस्क आश्रय पड़कल कावाल अलांट वारी बालिने को पड़कल कल अधिकार युद्ध प्रातिपद चर्चा 
ఒకటి రెండు రోజుల్లో బాలినేని కోవిడ్ కేర్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు ఆక్సిజన్ అవసరం రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది రోగుల అవసరానికి తగినట్లుగా నిల్వ చేయలేకపోతున్నారు సిలిండర్ల కోసం అధికారులు అన్వేషిస్తున్నారు ప్రతిరోజు తొమ్మిది వందల సిలిండర్లు సమకూర్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కోవిడ్ బాధితులకు అందించే సిలిండర్లకు రోజు రోజుకు డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది మొత్తం జిల్లాలో రోజుకు తొమ్మిది వందల సిలిండర్లు అవసరం కాగా ఏజెన్సీల ద్వారా ఆరు వందల సిలిండర్లు సమకూరుతున్నాయి గుళ్లపల్లి వద్ద గల శశిరేఖ ఏజెన్సీ నుంచి లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ సరఫరా అవుతుంది ఇక్కడ సిలిండర్లు నింపి అందజేస్తున్నారు కోవిడ్ వేళ ఆక్సిజన్ కు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుంది జిల్లా యంత్రాంగం జోక్యం చేసుకుని తహసీల్దార్లు ఇంజనీర్లను సమన్వయంగా నగరంలోకి రెండు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో రెండు కిలోలీటర్ల నిల్వ సామర్థ్యం గల ఆక్సిజన్ ట్యాంకులు ఉండగా మిగిలిన అన్ని సిలిండర్లపైనే ఆధారపడ్డాయి జిల్లాలో ముప్పై నాలుగు కోవిడ్ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి వాటిలో జీజీహెచ్ కందుకూరు మార్కాపురం చీరాల ఏరియా ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినవి మిగిలిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు అన్నింటికీ కలిపి రోజుకు తొమ్మిది వందల బల్క్ సిలిండర్లు అవసరం ఉంది కోవిడ్ బాధితులు సరాసరిన రోజుకు ఒక సిలిండర్ ఉపయోగిస్తారు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న రోగికి ఒక్కో సిలిండర్ మూడు గంటల పాటు సరిపోతుంది సాధారణ ఆసుపత్రుల్లో అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలకు ఆస్తమా ఉన్నవారికి ప్రసవానికి వచ్చిన వారికి ఆక్సిజన్ అవసరం ఏర్పడుతుంది అలాంటి వారికి ప్రస్తుతానికి వారానికి రెండు సిలిండర్లు అవసరం ఏర్పడుతుంది ఒంగోలు రిమ్స్ లో ఎనభై వెంటిలేటర్లు మూడు వందల యాభై ఐసీయు పడకలు ఉన్నాయి ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో నూట యాభై వరకు ఆక్సిజన్ పడకలు ఉన్నాయి డిమాండ్ పెరగడంతో తగినంత ఆక్సిజన్ అందించలేకపోతున్నారు చీరాల ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ కేంద్రంలో తొమ్మిది ఆక్సిజన్ పడకలు ఉన్నాయి అరగంటకు ఒక పెద్ద సిలిండర్ అవసరమవుతుంది కొన్నిసార్లు సరఫరా చేయడంలో కొంత ఆలస్యం జరిగి ఇబ్బంది జరుగుతుంది పట్టణంలోని మరో మూడు ఆసుపత్రులకు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పాజిటివ్ రోగులకు చికిత్సలు అందిస్తున్నారు వీటిలో సుమారు డెబ్బై పడకలు ఉన్నాయి నలభై వరకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అవసరం ప్రస్తుతం ఒంగోలు నుంచి తీసుకువచ్చి వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు పలక పేరు వినగానే మార్కాపురం గుర్తుకు వస్తుంది మార్కాపురం పలక అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు ఉంది ఒకప్పుడు పలకల తయారీకే ఇక్కడ రాయిని ఉపయోగించేవారు క్రమేణా డిజిటలైజేషన్ అభివృద్ధి చెందిన తరువాత పలక వాడకం పడిపోయింది ప్రత్యామ్నాయంగా పలక రాయిని భవనాల ఫ్రంట్ వెల్యుయేషన్ కు సుందరీకరణ నేపథ్యంలో ఉపయోగిస్తున్నారు క్రమంగా ఈ రాయికి ఆ వైపు నుంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది కరోనా ప్రబలిన తర్వాత పలకల క్వారీల్లో పనిచేసే కూలీలు రావటం లేదు ముడి రాయి తీయటానికి అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి పలక రాయికి మార్కెట్ కు కోవిడ్ దెబ్బ తగిలిన నేపథ్యంలో ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభంపై శ్రీ సత్య స్పెషల్ ఫోకస్ జిల్లాలోని మార్కాపురం ప్రాంతంలో పలకరాయి గనులున్నాయి పలకల తయారీకి ఈ రాయి సరైంది కావడంతో గనులకు అనుబంధంగా పరిశ్రమలు ఏర్పడ్డాయి విదేశాల నుండి వచ్చే ఆర్డర్లు గతంలో మార్కాపురం పలకల పరిశ్రమ కలకల్లాడింది మట్టితో తయారు చేసే వాటికి ఆదరణ తగ్గటాన్ని గుర్తించి వివిధ రకాల డిజైన్ పలకలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు ఈ మార్కెట్ పర్వాలేదనుకుంటున్న సమయంలో కరోనా తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది గత ఏడాది నష్టపోయారు ఈ ఏడాది అదే బాటున పలకల మార్కెట్ నడుస్తుంది ఎగుమతిదారులు లేకపోవడంతో కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను చవిచూస్తున్నారు
అనంతపురం పారిశ్రామిక వాడలో రెండు వందలకు పైగా యూనిట్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క యూనిట్ లో నలభై మంది లెక్కన రోజుకు మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేస్తున్నారు సుమారు పదివేల కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి ఈ రంగంపై రవాణా లోడింగ్ చేసే కూలీలు క్వారీలో రాయిని వెలికి తీసేవారు ఇలా వివిధ అనుబంధ రంగాల నుండి మరో పదమూడు వేల మంది ఆధారపడి ఉపాధి పొందుతున్నారు పలకల మార్కెట్ కు మంచి గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ రాను రాను తగ్గిపోయింది మట్టి పలకలు వాడేవారు తగ్గిపోయారు మెజాయిక్ రకం నలుపు తెలుపు రకం బంగారు వర్ణ రంగుల్లో పలక రాళ్లు లభిస్తున్నాయి ఈ రకం రాళ్లు నాణ్యతను బట్టి అడుగు ముప్పై ఐదు రూపాయల నుండి ఎనభై ఐదు రూపాయల వరకు పలుకుతుంది పలకలకు గిరాకీ తగ్గిన తర్వాత భవన నిర్మాణాల్లో భవనం ముందు వైపు అందంగా ఈ రాళ్లను పొదుగుతున్నారు గోడలపై అందంగా రాళ్లను సుందరీకరిస్తున్నారు నాణ్యతను బట్టి ఈ రాళ్లకు ధరను నిర్ణయించి విక్రయిస్తున్నారు మార్కాపురం పలక రాళ్లు వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి కోవిడ్ పుణ్యమా అని ఈ రవాణాకు గండిపడింది కూలీలు పనులు దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్నారు మహిళలకు మూడు వందల రూపాయలు పురుషులకు నాలుగు వందల రూపాయల కూలీ లభిస్తుంది పరిశ్రమ కోవిడ్ పుణ్యమా అని మూత పడుతున్న నేపథ్యంలో కార్మికులకు ఉపాధి లభించడం లేదు మార్కాపురం పలకల పరిశ్రమ తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది లాక్డౌన్ ఆంక్షలను మరింత కఠినతరం చేస్తున్నట్లు కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి తెలిపారు కోవిడ్ నిబంధనలు అతిక్రమించి ప్రజలు విచ్చలవిడిగా వ్యవహరిస్తున్న తరుణంలో కర్ఫ్యూను కఠినంగా అమలు చేస్తున్నామన్నారు ప్రజా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం సడలింపు ఇచ్చిన సమయాల్లో కూడా ప్రజలు కోవిడ్ నిబంధనలు తప్పక పాటించాలని కమిషనర్ తెలిపారు ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా గుమికూడ వద్దని సూచించారు సడలింపుల సమయంలో దుకాణదారులు తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించి ప్రజలు భౌతిక దూరం ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఇప్పుడు మనకి ఈ కరోనా వ్యాప్తిని నివారించాలి అంటే ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఫ్లోటింగ్ అనేది గుమి కూడకుండా కానీ తిరగడం కానీ మనం కంట్రోల్గా చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం వారు ఐదో తేదీ నుంచి కూడా మనకి కొన్ని రిలాక్సేషన్తో కర్ఫ్యూ విధించి ఉన్నారు కానీ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా మనకి షాప్స్ ఓపెన్ ఉండడం వలన పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఆ టైంలో వస్తున్నారు బయటికి కానీ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి అత్యవసరం అయితే తప్ప రాకుండా ఉంటే కనుక మనం కొద్దిగా కంట్రోల్డ్గా ఉంటే కనుక దీనికి కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలు ఎవరైనా కానీ మీ యొక్క అవసరాలు ఉంటే కనుక అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి రాకుండా ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే దీన్ని కంటైన్మెంట్ చేయడం కోసమని మనకి వార్డు సచివాలయం సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి అందులో మనం వార్డు గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము అలాగే కలెక్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము వార్డు లెవెల్లో రెండు టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే టూ షిఫ్ట్స్లో వార్డు సచివాలయం వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి సెక్రటరీలు వాలంటీర్లు కూడా వాళ్ళ ఏరియాలో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి పన్నెండు గంటల నుంచి షాప్స్ క్లోజ్ ఉంటాయి పన్నెండు గంటల నుంచి కూడా మనకి కర్ఫ్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మనకి కలెక్టర్ గారు ఫోర్ స్ట్రైకింగ్ టీమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి టీంలో కూడా నగరపాలక సంస్థ నుంచి మన ఎంప్లాయీస్ అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఉంటారు ఈ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి మనకి ఎక్కడైనా కానీ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఎవరైనా తిరుగుతుంటే కనుక వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పెనాల్టీస్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది కానీ చాలా వరకు కూడా అంటే ఏదైతే అత్యవసర సర్వీసులు ఉన్నాయో వాళ్ళకు మాత్రమే రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారు కొన్ని ఏరియాస్లో బ్యారికేడింగ్ అవి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడైతే వాళ్ళు అడుగుతున్నారో బ్యారికేడింగ్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఉపాధి పనులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అధిక గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పనులు నిలిపివేయటానికి అధికారులు ఆలోచన సాగిస్తున్నారు ఇప్పటికే పలు చోట్ల పనులు నిలిచిపోయాయి జిల్లాలోని ఉపాధి హామీ పథకానికి కరోనా తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది రాష్ట్రంలోని ఉపాధి హామీ పనుల్లో ప్రథమ స్థానాన్ని సంపాదించిన జిల్లా ఇప్పుడు పనులు ముందుకు సాగాలంటే తటపటాయించే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి కరోనా సెకండ్ వేవ్ తీవ్రంగా ఉండడంతో పలువురు పాజిటివ్ బార్న పడుతున్నారు డ్వామా కార్యాలయంలో ఇప్పటికే పలువురు ఉద్యోగులు కరోనా బార్న పడ్డారు కార్యాలయానికి రావటం లేదు గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పనులను నిలిపివేయాలంటూ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది దాదాపు నూట గ్రామాల్లో ఇప్పటికే పనులు నిలిచిపోయాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉపాధి కూలీలు కూడా అందుబాటులో లేకుండా పోయారు 
వెయ్యిన్ని యాభై పంచాయతీలలో ఐదు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల డెబ్బై మూడు జాబ్ కార్లు ఉన్నాయి వీటిలో ప్రతిరోజు రెండు పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల మంది ఉపాధి పనులు చేస్తున్నారు ఉపాధి పనులకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ పనులు జోడించి జరుగుతున్నాయి సచివాలయాలు రైతు భరోసా భవనాలు సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ఇరవై లక్షల పని దినాలు జరిగాయి రెండు వారాల నుంచి కరోనా కేసులు ఉధృతంగా ఉండడంతో ఈ పనులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది పని ప్రాంతంలో కూడా కరోనా బారిన పడి కూలీలు రావడం లేదు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉపాధి హామీ పనులు ముందుకు పోని పరిస్థితి ఏర్పడింది కొన్ని జిల్లాలలో ఇప్పటికే పనులు నిలిపివేశారు కరువు నిలిపివేసి ఆయా ప్రాంతాలలో నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాలలో కూలీలకు శానిటైజర్స్ మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని కోరుతున్నారు జిల్లా ద్వామా కార్యాలయంలో పలువురు కరోనాకు సోకింది ఇప్పటికే కరోనా బారిన పడి ఒక ఏపీఓ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఒకరు మృతి చెందారు ఇంకా పలువురు ఏపీఓలు ఈసీఈలకు కూడా కరోనా సోకింది ఉపాధి హామీ పనులు నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు పనులు నిలిచిన గ్రామాలలో ఎక్కడైనా పనులు ఆగాయో అక్కడి నుంచి పనులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు జిల్లాలోని కరోనా కేసులు అధికంగా ఉన్న రెడ్ జోన్లకు రేషన్ తీసుకురావడానికి ఆపరేటర్లు ససమేర అంటున్నారు పలు చోట్ల బియ్యం పంపిణీ మందకొడిగా సాగుతుంది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా ఉన్న చోట బియ్యం ఇవ్వలేమని ఆపరేటర్లు చేతులెత్తేస్తున్నారు జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాలలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు విపరీతంగా పెరిగాయి ఈ నెల బియ్యం ఇవ్వడానికి వాహనాల ఆపరేటర్లు విముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయా ప్రాంతాలలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నందున భయపడుతున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఆరు వేల డెబ్బై మూడు తెల్లకార్డులు ఉన్నాయి వారందరికీ ఈ నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి బియ్యం పంపిణీ చేపట్టాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కార్డుదారులకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభించింది మొబైల్ వాహనాల ఆపరేటర్లు కార్డుదారుడి నుంచి వేలిముద్ర తీసుకుని ఒక్కొక్కరికి పది కిలోల బియ్యం ఉచితంగా ఇవ్వాలి జిల్లాలోని పట్టణాలలో భారీగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఈ కేసులు పల్లెలకు విస్తరించాయి ఫలితంగా రెడ్ జోన్లను ప్రకటించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ముప్పై ఐదు రెడ్ జోన్లు ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆపరేటర్లు బియ్యం ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం లేదు ఇప్పటి వరకు ఏడు పాయింట్ సున్నా ఏడు లక్షల కార్డులకు బియ్యం అందజేశారు పంచదార కందిపప్పు కార్డుదారులకు ఇచ్చారు ఇంకా రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల మందికి సరుకులు అందాల్సి ఉంది ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఒక్క శాతమే బియ్యం పంపిణీ జరిగింది బియ్యం ఇచ్చేటప్పుడు వేలి ముద్రలు వేయించుకోవలసి రావడంతో కరోనా భయం నెలకొంది బుల్టన విరామ మిర్చి పైన కోవిడ్ తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపింది ప్రకాశం జిల్లా మిర్చి గుంటూరు యార్డుకు పోతుంది గత కొద్ది రోజులుగా గుంటూరు యార్డులో కొనుగోలు నడవటం లేదు ఈ క్రమంలో ప్రైవేటు వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారి మిర్చి ధరలను నియంత్రిస్తున్నారు విధిలేని పరిస్థితుల్లో మిర్చి పండించిన రైతు తమ కష్టాన్ని దళార్ల పాలు చేయక తప్పటం లేదు జిల్లాలో లక్షన్నర హెక్టార్లకు పైనే మిర్చి సాగైంది రైతుకు మిర్చి చేతికి వచ్చింది కోల్డ్ స్టోరేజీలో మిర్చి నిల్వ చేస్తున్నారు కోల్డ్ స్టోరేజీలో కూడా మిర్చి నిల్వలు పెరిగిపోయాయి స్టోరేజీ సామర్థ్యం పెరిగిపోయింది మొత్తం స్టోరేజీలు ఫుల్ అయ్యాయి కొందరు రైతులు తమ చివరి కోతలను తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు వ్యాపారులకు విక్రయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది వ్యాపారులు ఈ సమయాన్ని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు మిర్చి ధరలు ఈ ఏడాది ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి పరచూరు వ్యవసాయ సబ్ డివిజన్లో మిర్చి విస్తారంగా సాగు చేశారు సాగు తొలినాళ్లలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి తరువాత తెగుళ్ల బెడదతో పెట్టుబడులు పెరిగాయి అనంతరం పైరుకు తడులు ఇచ్చేందుకు సాగుదారులు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి వచ్చింది ఎండు మిర్చి ధరలు ఆశాజనకంగా ఉండడంతో సాగుదారులు అప్పులు చేసి మరీ పెట్టుబడులు పెట్టారు రకాన్ని బట్టి క్వింటాకు పన్నెండు వేల రూపాయల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల వరకు ధర పలికింది ప్రైవేటు వ్యాపారులు కూడా పోటీలు పడి కళ్లాల్లోనే ఎండు మిర్చి కొనుగోలు చేశారు పూర్తి స్థాయిలో చేల నుంచి వచ్చే సమయానికి ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు సెలవులు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రైవేటు వ్యాపారులు క్వింటా తొమ్మిది వేల నుంచి పన్నెండు వేల రూపాయల వరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు రైతుకు మూడు నుంచి ఐదు వేల రూపాయల వరకు నష్టం వస్తుంది తక్కువ ధరకు విక్రయించలేక కోల్డ్ స్టోరేజీకి తరలించి నిల్వ చేసుకోవాలని భావిస్తే కోల్డ్ స్టోరేజీలు ఫుల్ అయ్యాయి ఇంకొల్లు పరుచూరు ప్రాంతాలలో కోల్డ్ స్టోరేజీలలో ఖాళీలు లేవు దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రైవేటు వ్యాపారులు రేటు తగ్గించి కొంటున్నారు వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారారు ధరలను నియంత్రిస్తున్నారు తాము ప్రస్తుతమున్న మార్కెట్ ధర ప్రకారమే కొనుగోలు చేస్తామంటూ చెబుతున్నారు గత ఏడాది సాగు చేసిన పైర్లలో మిర్చి ఆశాజనకంగా ఉంది దిగుబడులు కొంతమేర తగ్గినప్పటికీ మంచి ధర వచ్చింది ఈ ఏడాది అదే ధర ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు కౌలు తీసుకుని మిర్చి సాగు చేసిన వారు కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయారు కరోనా ఈ ఏడాది మిర్చి రైతుల పుట్టి ముంచింది 
జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో వర్షం కురిసింది అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతోనే తుఫాను చాలు నెలకొన్నాయి ఈ నెల పదహారో తేదీ నాటికి అరేబియాలో అల్పపీడనం తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు తెలిపారు గుజరాత్ లో తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నందున రాష్ట్రంపై కూడా ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు రాయలసీమ జిల్లాలకు వర్షాలు పడే సూచన ఉంది దీనికి తోడు ఋతుపవనాల రాకకు మార్గం సుగమమైంది ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రకాశంతో పాటు తూర్పు ప్రకాశంలోని పలు మండలాల్లో వర్షం కురిసింది ఒంగోలులో రాత్రి వర్షం కురిసింది కరోనా వేళ మందు బాబులు ఘుషి అవుతున్నారు మద్యం అమ్మకాలపై పరిమితి లేదు ఒక వ్యక్తికి ఎన్ని బాటిళ్లు కావాలన్నా ఇస్తున్నారు కరోనా మహమ్మారి ప్రజల జీవితాలతో ఆటలాడుతుండగా మందు బాబులకు మాత్రం ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది మద్యం బాటిళ్లపైన ఉన్న పరిమితి ఆంక్షలు ఎత్తివేయటంతో మందు బాబులు దుకాణాల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు కరోనా మహమ్మారి అనేక కుటుంబాలను అతలాకుతలం చేస్తూ ఉంటే మందు బాబులకు మాత్రం ఖుషీ చేస్తుంది కర్ఫ్యూ వేళ మందు బాబులకు పుష్కలంగా మధ్యం లభిస్తుంది దుకాణాల నుంచి ఎన్ని బాటిళ్లు కావాలన్నా తెచ్చుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలకు సడలింపు ఇవ్వడంతో మందు బాబులకు వరంగా మారింది ఇప్పటి వరకు ఒకరికి మూడు బాటిళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఇకపై నిబంధనలు ఏమీ లేకుండా దుకాణాల నుంచి తెచ్చుకునే వీలు కలిగింది గత ఏడాది లాక్డౌన్ సమయంలో మద్యం దొరకక కొరిజేడులో శానిటైజర్ తాగి పదమూడు మంది మృతి చెందారు ఇప్పుడు కర్ఫ్యూ కొనసాగుతున్న సమయంలో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు తెరుస్తున్నారు మందు బాబులు తమకు కావలసిన మద్యాన్ని పుష్కలంగా దుకాణాల నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు దుకాణాల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు కరోనా సమయంలో ఒక వ్యక్తికి ఎన్ని బాటిళ్లు కావాలన్నా ఇస్తారు కానీ ఎక్సైజ్ అధికారులు బాటిళ్లు ఇచ్చే విషయమై మౌలిక ఆదేశాలు లేవని చెబుతున్నారు జిల్లాలో మద్యం దుకాణాల వద్ద మందు బాబుల రద్దీ ప్రతిరోజు కొనసాగుతూనే ఉంది అమ్మకాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి సుమారు రెండున్నర కోట్ల రూపాయల వరకు రోజు మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతూ ఉంటే మందు బాబులు ఏ స్థాయిలో కొంటున్నారో అర్థమవుతుంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ కొనసాగుతుంది దీంతో తాగుబోతులు తమకు కావలసిన బాటిళ్లను ముందే అంచనా వేసుకుని జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నారు కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పండ్ల దుకాణాలపై ఆహార భద్రత నాణ్యత ప్రమాణాల శాఖ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు అమ్మకాల కోసం ఉంచిన పండ్లపై ఏమైనా రసాయనాలతో పండించారా లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా గెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సిహెచ్ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ విషపూరిత రసాయనాలను పండ్లపై ఉపయోగిస్తున్న తరుణంలో పలు పండ్ల దుకాణాలపై దాడులు నిర్వహించామని తెలిపారు అమ్మకాల కోసం ఉంచిన పండ్లను సేకరించి ప్రయోగశాలకు పంపిస్తామన్నారు ప్రయోగశాల పరీక్షలో పండ్ల నాణ్యత లోపిస్తే సదరు వ్యాపారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ ఫ్రూట్స్ మీద కాల్షియం కార్బైడు విషపూరితమైనటువంటి పదార్థాలను వాడుతున్నాడు అనేటువంటి సమాచారంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేస్తున్నాము దాంట్లో భాగంగా మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఈరోజు ఫ్రూట్ షాప్ నందు ఈ ఆపిల్స్ శాంపుల్స్ తీస్తున్నాము మిగతా షాప్లో కూడా ఆపిల్ కానీ మ్యాంగో కానీ ఏదైనా కానీ ఏ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్నైనా కానీ కాల్షియం కార్బైడ్ గుండా వెయ్యకుండా ఫ్రూట్స్ని అమ్మాలని ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ కరోనా కట్టడిపై రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేనితో భేటీ అయిన విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూల సురేష్ మార్కాపురం డివిజన్లో ఆంక్షల అమలుపై చర్చ కేసుల ఉధృతి తగ్గించడానికి యంత్రాంగంతో నిత్యం సమీక్షించాలని సూచించిన బాలినేని కార్పొరేషన్ పరిధిలో అమలవుతున్న ట్రాఫిక్ ఆంక్షలపై పోలీస్ అధికారులతో చర్చించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కరోనా కేసుల పెరుగుదలను అరికట్టాలని అధికారులకు సూచన బాలినేని కలిసిన పోలీస్ అధికారులు అన్ని రంగాలపై ప్రతిబింబిస్తున్న కరోనా ప్రమాదకరంగా పయనిస్తున్న సెకండ్ వేవ్ కట్టడి చర్యలు అమలు చేస్తున్న తగ్గని వైరస్ ఉధృతి 
రోజు వెయ్యికి తగ్గని పాజిటివ్ కేసులు ఆసుపత్రులలో నమోదవుతున్న కరోనా మరణాలు పలకల పరిశ్రమపై ప్రభావం చూపిన కరోనా ఉపాధి కరువై ఇబ్బంది పడుతున్న కార్మికులు అంతర్జాతీయంగా పలక ఊసెత్తని మార్కెటర్లు తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న మార్కాపురం పలకల గనులపై శ్రీ సత్య స్పెషల్ ఫోకస్